ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ പ്രതീഷ് നല്ല ശീലങ്ങളിലൂടെ ആരോഗ്യമെന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിനായി നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായ വൈറ്റമിനുകളിൽ ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സി കുറഞ്ഞാൽ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അധികമായാലോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ന് പലരും വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി ഗുളികകൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വൈറ്റമിൻ സി എത്ര അളവിൽ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം വൈറ്റമിനുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് അതിൽ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന വൈറ്റമിനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം വൈറ്റമിൻ സി ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലമോ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന സ്ട്രെസ് മൂലമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇതുവഴി ഹൃദ്രോഗം ബി പി ക്യാൻസർ പോലുള്ള പല രോഗങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും വൈറ്റമിൻ സി സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പേശികൾ എല്ലുകളിലെ കൊളാജൻ കാർട്ടിലേജ് അതുപോലെ പല അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വൈറ്റമിൻ സി ആവശ്യമാണ് ഇത് കൂടാതെ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നും ഊർജം ആകരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമുകളുടെ ആക്ടിവേഷനും വൈറ്റമിൻ സി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലെ ഡബ്ല്യു ബി സി അതായത് വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ ആക്ഷൻ കൂട്ടാനും ഇതുവഴി നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പങ്ക് അനിവാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിനുള്ള സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത്രയുമൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ സി സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനില്ല കുറച്ചു മാത്രം ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതൽ കഴിച്ച് സംഭരിച്ചു വെക്കാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വൈറ്റമിൻ സി സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല ഇത് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അധികമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു നോർമലായ ഒരാൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേയും പുരുഷന്മാർക്കും തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേയും വൈറ്റമിൻ സി ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായി വരും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ വൈറ്റമിൻ സി ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ദിവസവുമുള്ള ആഹാരം ക്രമീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് നിസാരമായി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനു പകരമായി വൈറ്റമിൻ സി ഗുളികകൾ വാങ്ങി പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്ന ധാരണയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ ശരീരത്തിന് സിന്തറ്റിക് രൂപത്തിലുള്ള ഇത്തരം വൈറ്റമിനുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാര സാധനങ്ങളിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ളവരോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആഹാരങ്ങൾ പല അസുഖങ്ങളും മൂലം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവരോ മാത്രം ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായ അളവിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഗുളികകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി അമിത ക്ഷീണവും ഉന്മേഷക്കുറവുമാണ് കാണാൻ കഴിയുക മോണയിൽ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം മുറിവുണങ്ങാനുള്ള കാലതാമസം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറഞ്ഞ് ഏർലി ഏജിംഗ് എന്നിവയും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാബൽ പടന്മാരായ ഡബ്ല്യു ബി സിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കഴിവ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കഴിവ് വൈറ്റമിൻ സിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അഭാവം പല രോഗങ്ങളിലേക്കും വഴിതെളിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും വൈറ്റമിൻ സി എത്ര അളവ് വരെ വേണമെന്ന് നോക്കാം എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അറുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഗർഭിണികൾക്ക് എൺപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കണക്ക് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എത്ര അളവ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നൂറ് ഗ്രാം നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാമും പേരക്കയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്രാമും വൈറ്റമിൻ സി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം കിവി പഴത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം ബ്രൊക്കോളിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം നാരങ്ങയിൽ നിന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് മില്ലിഗ്രാം ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിൽ നിന്ന് എഴുപത് മില്ലിഗ്രാം വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം തക്കാളിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം പപ്പായയിൽ നിന്ന് അറുപത് മില്ലിഗ്രാം സ്ട്രോബെറിയിൽ നിന്